Well, the CBI today filed a second charge sheet in the Ishra Chahan fake encounter case against former Intelligence Bureau Special Director Rajendra Kumar and three other IB officers, slapping murder and conspiracy charges against them. However, the investigative agency did not name the former Gujarat Home Minister Amit Shah, who was questioned by the agency in the case. ये चार आरोपी राजेंद्र कुमार आईबी अधिकारी हैं और टी मित्तल एमके सिन्हा और राजीव वानखेड़े चारों आईबी के अधिकारी थे उस समय गुजरात पुलिस में अमित शाह की बात जिस तरह से एविडेंस आया है उनके सामने लास्ट चार्जशीट में कि वो एनकाउंटर के पहले भी और एनकाउंटर के बाद में भी आरोपी पुलिस वालों के साथ कांस्टेंट फोन पे बात कर रहे हैं उसके बावजूद भी सीबीआई ने उनका नाम आरोपी में नहीं डाला है तो जिससे हम 1738 सेवेंटी के एप्लीकेशन में ये बात को रखते हुए उनको आरोपी बनाने की भी मांग करेंगे नहीं हम लोग खुश नहीं है इस चीज से क्योंकि जो पहली चार्जशीट थी जो सी ने डाला था उसमें अमित शाह का नाम था लेकिन इसमें नहीं है क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ ऐसी नहीं है ये मेरी बहन को किसी साजिश के तहत मारा गया ऐसे नहीं मारा गया है और पुलिस को कोई पड़ी नहीं थी कि मेरी बहन को मार दे तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये किसी भी बहुत बड़ी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से ये इनकाउंटर हुआ था ये फेक हुआ और क्योंकि हम लोग ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं इससे इससे सब क्लियर है लेकिन दूसरी चार्जशीट में चूँकि उन लोगों का नाम नहीं आया तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं है ये हमारे लिए अच्छी बात है लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा आश्चर्यजनक ये है कि इससे पहले एक पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट है डी एच गोस्वामी उनका एक स्टेटमेंट है 161, 164 में उनका स्टेटमेंट है जिसके अंदर बहुत क्लियर कट उन्होंने कहा है कि फाइनली जो है वो अमित शाह से ये आदेश दिए गए थे और वहाँ से उनको ये आदेश मतलब मिले थे कि इनको मतलब मार दिया जाए इस तरह की बातें जो है तो उसमें वन सिक्सटी में स्टेटमेंट में उनकी है इस जहां के मामले में जो चार्जशीट दिया है उस चार्जशीट में अमित शाह का नाम नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ इस जहां केस में कोई एविडेंस नहीं मिला इसलिए कांग्रेस पार्टी जो इतने वर्षों से उनके खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो कैंपेन कर रही थी आज कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि उसने दो साल से क्यों टारगेट किया तीन साल से गुजरात गुजरात की कांग्रेस और केंद्र की कांग्रेस दोनों ने किया ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इसकी हम भर्सना करते हैं अमित शाह के खिलाफ ईश्वर जहां केस से कोई एविडेंस नहीं था इसके बावजूद उनको तंग करने की कोशिश की गई मोटिवेटेड तरीके से the cbi council when i asked him he specifically said that it goes without saying that the investigation is on and uh, we continue with our work even as we have submitted this charge sheet which has named these officers as an accused now uh, uh, so far as uh, the political aspect is concerned no the, the charge sheet being silent on the name of uh, uh, a, 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 the political leadership of that time that question also would weigh heavily on the minds of victim families and that is what they have raised also in fact we just earlier spoke to uh, the counsel the, the lawyer for uh, uh, javed sheik and uh, he has said that he was a little unhappy that the political leadership did not find mention because according to them while the court uh, while while the matter was being heard in the high court for further for 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 further investigation by the cbi when the demand had been made uh, for 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 a further investigation by the cbi they had presented before the high court phone call records that showed that before ishrat encounter and after it there was a series of conversations that took place between amit shah the then mos home and uh, the in charge of the crime branch and the officer who led the encounter dg wanjara so obviously uh, the victims families would expect that some development or some movement happens on that front uh, possibly with a further investigation but as of now with this charge sheet they are a little unhappy but so far as the cbi is concerned I believe that this is a step forward earlier in the first charge sheet they had named these officers as those who would be investigated in fact in the first charge sheet itself the cbi had said that uh, the ishrat encounter was in fact a joint operation between the ib subsidiary uh, unit here in ahmedabad and the gujarat police and because of which these four officers were under scanner subsequently they were questioned uh, in detail uh, by the cbi and uh, now uh, they have been made as accused in fact a very serious charge made against uh, the top officer of the ib a former special director rajender kumar
the supplementary charge sheet on page number 11 mentioning that he in fact supplied the bag full of arms and ammunitions uh, for the encounter.